Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na to, sisimulan na natin yung in-depth discussion ng bawat isang conic section, starting off with circle. Kung hindi mo pa napapanood yung ibang conic sections na dinefine natin before, ilalagay ko na lang yung link dito sa upper right corner ng video na to. So without further ado, let's get this lesson started. actually discussing circle, may kailangan tayong i-recall, which is the concept of distance formula. Recall, ang distance formula ay ganitong formula. D equals the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus the quantity of y sub 2 minus y sub 1 squared. Kung saan itong d na to, ay yung tinatawag natin na distance. Tapos, yung x sub 1 at y sub 1, yung coordinate ng unang point. And yung x sub 2 at y sub 2, yung coordinate ng pangalawang point. So, bigay lang tayo ng isang example para ma-recall kung paano ito ginagawa. For example, we are tasked to find the distance between the point 1, which is at 0, 0 or origin. Tapos, yung point 2 ay nasa 6, 8. So, substitute lang natin yung 0, 0, tsaka 6, 8, depending upon their role dito sa formula na to. So, ang x sub 1 mo ay 0, tapos y sub 1 mo 0, tapos itong 6 yung x sub 2, tapos itong 8 tong y sub 2. So, plug in lang natin yan dito sa formula. Yan. Substituting and then solve. 6 minus 0 is 6, 8 minus 0 is 8. Kaya naging ganito na lang. Squaring each term, 6 squared is 36, and then 8 squared is 64. Adding these two, we get 100. And then the square root of 100 is 10. So ang ibig sabihin yung distance between point 1, which is 0, 0, at point 2, 6, 8, ang distance sa pagitan ng dalawang yon ay 10 units. Bakit natin recall Later, we will find out. So, recall din natin yung conic section tulad ng nabanggit ko na introduce na natin to. Pero sa video na to, ang pagfofocusan lang natin ay itong circle. So, nangyayari ang circle kapag horizontal yung intersection ng plane sa isang cone. Another definition of circle is that it is a set of points with equal distances or equidistant from a fixed point called center. So, from this definition, dalawa yung gusto kong makuha natin na concept. Una ay yung salitang equidistant, which means pare-pareho ng distansya or pare-pareho ng layo, and of course, the center. Itong center na to, yung nasa gitna, kaya nga center, di ba? Yung fixed point dun sa gitna. And then from this fixed point sa gitna, yung mga point na bumubuo sa mismong circle ay equal lang yung distances doon sa fixed point na yon. Para mas maintindihan, let's refer to this example. Ito yung center na tinatawag, itong point na to. Ito yung fixed point na ang coordinates lagi ay nililabel natin as h, k. Tapos, itong mga pulang to, ito yung mismong circle composed of different points such that yung point dito sa pulang to, yung distance ng pulang to sa center ay equal sa distance nitong point na to sa center. Kaya nga equidistant, kaya nga equal distances, pare-pareho ng layo. Another part of the circle that we have to recall is this segment from C hanggang P2, which is radius. Itong radius, it is the line segment from the center to any point on the circle. Sa video natin na to, ang ibig sabihin ng radius ay yung mismong line segment at yung measure ng line segment na yon. However, yung green line mula dito sa point na to hanggang dito sa point sa baba, ang tinatawag natin na diameter. Ang diameter ay isang line segment na nagkokonekta sa dalawang point sa mismong circle, pero dapat dumaan to sa center. Kung titingnan natin, diameter is twice the length of the radius. Ito radius, itong nasa baba din radius. So, yun yung concept between diameter and radius, yung relationship ng dalawa. 
So, bakit nga ba natin nirecall yung distance formula? Try nating i-connect yung concept ng distance formula dito sa definition ng circle. Meaning to say, kukuha na natin yung distance sa pagitan ng B at C, itong radius na to. Wherein, ang point 1 natin ay yung C, tapos ang point 2 natin ay yung 6,5 or yung B. Kaya yung X sub 2 natin ay 6, tapos yung X sub 1 natin ay 3. Y sub 1 natin ay 1, tapos yung Y sub 2, yung 5. Para ganito, yung pagkaka-substitute natin dun sa formula. And then we solve. 6 minus 3 is 3. 5 minus 1 is 4. Squaring each of the term, we get 9, 4, 3 squared, plus itong 4 squared ay 16. Tapos, kapag sinolve pa natin to, 9 plus 16 is 25. Getting the square root of 25 is 5, which is yun na yung mismong haba ng line or ng radius na BC. Yan. So, how about for AC? Try naman natin yung distance sa pagitan ng A at C. This time, pause this video and try solving for the distance of radius AC, itong line na to. Again, use as point 1 yung C, tapos point 2 yung A. And then afterwards, tingnan natin kung tama yung sagot mo sa distance ng AC. Okay, let's now reveal the length of the radius AC. So, ang x sub 2 mo ay negative 2, tapos ang x sub 1 mo ay 3, y sub 2 mo ay 1, tapos y sub 1 mo ay 1 din. Negative 2 minus 3 is negative 5, tapos 1 minus 1 is 0. Negative 5 squared is 25, tapos ito 0 na lang. Getting the square root of 25 is also 5. Ito yung proof na kahit anong point ang piliin natin dito sa red circle na ito. Yung distance lagi ng point na yun, punta sa center, ay equal. Ito yung nagpo-prove dun sa definition ng circle, which is equidistant. Set of points equidistant to the center. What I'm trying to say here is that kung meron pang point P, Kahit saan ko ilagay itong point P, as long as yung point P dapat nasa mismong circle, ang radius lagi or ang distance lagi ng point P na yon, papuntang center ay laging 5 sa example na to. So with that being said, kung ganito, ka-general yung ating circle, we can get the radius by using the distance formula. Try nating gamitan ng distance formula itong general circle na to. Wherein yung C na ang coordinate ay HK, yun ang point 1. Tapos yung P, ang coordinate ay XY, yun ang point 2. So recall natin ang distance formula. Medyo na iba lang kasi yung R dito, yun nga yung distance or yung radius. Radius na mismo dahil circle na yung pinag-uusapan natin. Ang x sub 2 mapapalitan ng x, ang x sub 1 h. Kaya ganito. Yung y sub 2 ay y, tapos yung y sub 1 ay k. Kaya naging ganito. Sinubstitute lang based on the coordinates of point 1 which is your center at point 2 which is your p. Afterwards, para matanggal yung square root nito, recall from solving radical equation, we have to square both sides. Para yung left side, matanggalan ng square root. And then, itong r squared, ito na lang yung magiging term sa right. So, itong naka-highlight na to, quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared equals r squared, ito yung tinatawag natin na standard form or center radius form ng equation ng isang circle. Ibig sabihin, starting now, kapag hinihingi yung standard form ng circle, dapat ganito yung magiging sagot natin or ito yung tinutukoy ng standard form. Other references, ang tawag dito, center radius form. 
However, ano naman kaya ang magiging itsura ng standard form kapag ang center ay nasa origin? Pause this video and grab a pen and paper and try looking for the standard form of the circle kung ang center ay nasa origin. May sagot na? So, tulad ng sabi ko kanina, kung center ay nasa origin, magiging 0, 0 yung coordinates. Magiging 0 yung H, magiging 0 yung K. Kaya kung yun magiging 0, matatanggal na tong minus H, kasi nga 0, tsaka yung minus K, matatanggal na din. Making it look like this. So, alin dyan ang gagamitin? Depende sa given. Kung ang given natin, ang, ang center ay nasa origin, itong gagamitin, itong nasa baba. Pero kung ang center ay nasa HK, ang gagamitin natin ay itong nasa taas. Pero pareho lang yung magiging sagot kasi nga pareho yung standard form ng circle. Para mas maintindihan, let's have a few examples here. Write the standard form of the circles with the condition, ang center ay nasa origin, ang radius daw ay 4 units. So recall, kung center ay nasa origin, ito ang gagamitin natin. x squared plus y squared equals r squared. But r is 4 units, so papalta ng 4. 4 squared is 16, and that is already your final answer. Ganun lang, isa substitute mo lang, tapos solve. Next, example number 2. Ang center naman natin ay sa negative 4, 3. Tapos, ang radius naman ay square root of 7 units. So, dito, dahil wala na sa origin, ang gagamitin natin na center radius form ay yung may h at k. Wherein yung h, papalta natin ng negative 4 at yung k ay 3. This one. Yung h, papalta natin ng negative 4. Pero be careful, ang payo ko dito, kapag negative yung value ng ipapalit mo or isa substitute mo, dapat yung number na yon ay nasa parenthesis. Parang ganito. Para hindi nakakalito, dahil may minus na dito, tapos negative pa yung 4, so dapat nakaparenthesis siya. Ito, pwedeng diretsyo ng 3 kasi positive naman. And then, itong square root of 7 nang nakuha to dun sa given na measure ng radius. So, itong part na to, isisimplify lang, tatanggalin lang, or multiply lang tung negative times negative, kaya magiging positive. Tapos, ito, kopya lang. Square root of 7, kapag in-square, 7 na. And this is already the standard form of the circle satisfying the given condition for number 2. And finally, for the last example, we have center at 5, comma, negative 6, and the circle is tangent to the y-axis. Meron ng term na tangent to the y-axis. Pero don't freak out, madali lang yan. Itong tangent, ang ibig sabihin ng tangent, it touches the y-axis only once. Ibig sabihin, kung mag-draw drawing tayo ng circle, dapat yung center daw nasa 5, comma, negative 6, nandito, Tapos, yung circle niya dapat magta-touch sa y-axis ng isang beses lang. Parang ganito. So, with that being said, based on this illustration, we can say that point P must be on 0, negative 6. Ito. Itong point P na to. Kasi nga, tangent siya sa y-axis. Itong point P, yung magsisilbing point ng circle na siyang tumama dun sa y-axis. So, kukuhanin natin ang radius. Alam na natin yung center, kailangan malaman natin yung radius. You can use the distance formula or you can just simply count how many units is point P away from point C. Pwedeng bilangin na lang natin kasi sila naman ay horizontally across each other. So, kung bilangin natin dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, ang radius natin ay 5. Pero just to make sure, gamitan rin natin ng distance formula. So, ang h natin ay 5, ang k ay negative 6. Itong 0 at negative 6 galing sa coordinates ng p. So, gamitan natin ng distance formula. This is 0 minus 5 and then negative 6 minus negative 6. Again, gamitan ng parenthesis kung negative yung isa substitute after ng subtraction. So, 0 minus 5 is negative 5. Negative 6 plus 6, ito naging plus dahil negative times negative plus na dito. Negative 6 plus 6 is 0. 
0 squared is still 0, pero pag in yun sa 25, 25 na lang yung magiging sagot. And r here is the square root of 25, which is 5. Meaning, ang radius natin ay 5. So, hkr, meron na tayong tatlong variables na kailangan. Kung mapapansin nyo, tama yung pagbibilang natin kanina, di ba? 5 din yung radius natin based on simply counting the graph. Nga pala, pwede nyo na lang yung technique. Kung given naman yung graph, tapos yung center, bilangin mo na lang either pa left, pa right, pa taas, or pa baba ng center, bilangin mo na lang kung ilang steps ang kailangan para marating yung circle. Para alam mo na yung radius. Pero kung hindi given yung graph, katulad nitong example 3, hindi naman talaga given yung graph, in sketch lang natin kanina, we will still use the distance formula. So, going back here, ito yung gagamitin natin kasi wala sa origin yung center. Isa-substitute lang yung hk at r, making it look like this. This will be x minus 5 naka-squared, tapos y plus 6 naka-squared, and then 5 squared is 25. And that's it. That's the standard form of the circle satisfying the condition for number 3. So, that's it for the first part of our lesson about circles. Thank you for watching and watch out sa next video natin dahil doon itutuloy lang natin ang discussion about circles.